ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా క్రీస్తు బలియాగం మోక్షానికి మార్గమా అన్న ఈ సందేశాత్మకమైన అంశంలో రెండవ దినమున మరికొన్ని మాటలు జీవవాక్యమైన దేవుని గ్రంథము నుండి మనం నేర్చుకుందాం ప్రతి మనిషి భూమి మీద జన్మించిన తర్వాత మోక్షానికి చేరాలి అన్న తపన ఆశ ఎందరిలోనూ ఉంది అయితే అలా మోక్షానికి వెళ్ళటానికి భూమి మీద మనిషి చేస్తున్న ప్రయత్నం ఏంటి ప్రశ్నించుకోవాలి మోక్షానికి వెళ్ళాలి లేదా స్వర్గానికి చేరాలి అన్నది మనందరి ఆశ అయితే మరి ఆ మోక్షానికి చేరే మార్గం అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఎలా వెళ్ళాలి అన్నది ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకోవాలి ఒకవేళ అలా సరైన మార్గంలో ఒకవేళ మనం ప్రయాణం సాగకపోతే ప్రయాణం చేయకపోతే భయంకరమైన ఒక నరక కోపానికి జారిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది కనుక మనమందరం మనం వెళ్ళబోయే మార్గాన్ని పరిశీలించుకోవటం అనేది చాలా అవసరం ప్రియులారా మోక్షానికి మార్గం యేసుక్రీస్తు వారు అందుకే భూమి మీదికి వచ్చినప్పుడు ఆయన అన్న ఒక మాట అనేక సార్లు బైబిల్లో మనం చదువుకున్నామంట వాహాను రాసిన సువార్త మనం చూడగలిగితే యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్న ఒక ఉన్నతమైన మాట వ్యవహాను సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం దయచేసి మీ బైబిల్ చూడండి వ్యవహాను సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చనం నుంచి చూద్దాం ప్రియులారా వ్యవహాన సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చనం నుండి నేను వెళ్ళుచున్న స్థలమునకు మార్గము మీకు తెలుసు ఆ మార్గం మీకు తెలియను అందుకు తోమ ప్రభు ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నావో మాకు తెలియదే ఆ మార్గము ఎలాగూ తెలియనని ఆయన అడుగుగా ఈ అంటున్నాడు నేనే ఆ మార్గం నేనే మార్గం నేనే సత్యం నేనే జీవం నా ద్వారానే తప్ప ఎవడును తండ్రి వద్దకు రాడు అంటున్నాడు చూడండి అంటే మోక్షానికి యేసు మాత్రమే నేనే అంటున్నాడు చూడండి మరి ఎప్పుడూ తండ్రి వద్దకు చేరే మార్గాన్ని ప్రబోధించలేదు ఒకవేళ మీరు మోక్షానికి చేరాలి అంటే పరలోకాన్ని స్వతంత్రించుకోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా యేసును ఎరిగిన వారుగా ఉండాలి క్రీస్తును తెలుసుకున్న వారిగా మనం ఉండాలి ప్రియులారా నా ద్వారానే తప్ప ఎవడును తండ్రి వద్దకు రాడు రాలేడు కనుక ప్రియులారా ఈరోజు మనమంతా కలలు కంటున్న ఆ తండ్రి రాజ్యములోనికి ఆ దేవుని సన్నిధిలోనికి మనం వెళ్ళాలి అంటే ఒక చక్కని మార్గాన్ని దేవుడు సుభగం చేశాడు అది భూమి మీద తన కుమారుడని యేసు క్రీస్తు ద్వారా మానవులందరి కొరకు ఆయన ఒక బాటను సిద్ధం చేశాడండి అదే మోక్ష మార్గం అది మతానికి సంబంధించినది కాదు ఒక వర్గానికి ఒక ప్రాంతానికి చెందినది కాదు ప్రతి ఒక్కరూ వెళ్ళవలసిన మార్గం అదే అందుకే నేనే మార్గం మీరు ఆ మార్గాన్ని తెలుసుకున్నారు తెలుసు మీకు ఏసు మార్గము అన్న విషయాన్ని గ్రహించారు మరి మార్గాన్ని తెలుసుకున్న మీరు ఆ మార్గంలో ప్రయాణించగలిగే పరిస్థితులు మీరు ఏం కల్పించుకుంటున్నారు ఆ మార్గంలో ప్రయాణం చేయడానికి 
ఏం ప్రయత్నం చేయగలుగుతున్నారో ఆలోచించండి ప్రియులారా యేసుక్రీస్తు వారు ఇటువంటి మాటలు చెబుతున్న సందర్భంలో ఒక యవనస్తుడైన సహోదరుడు యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ఒక ప్రశ్న వేశారండి ఏమంటున్నారో తెలుసా యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వచ్చి ఆయన మాట్లాడుతున్నారు ఆయన వేసిన ప్రశ్న మీరు చూడగలిగితే కొంచెం ఆశ్చర్యకరంగానే కనబడుతుంది ఇంతకీ ఆయన క్రీస్తు వారిని అడిగిన ప్రశ్న ఏంటి అని మీరు అనుకుంటున్నారా ఆయన ఏమన్నాడో తెలుసా నిత్య జీవానికి వెళ్ళడానికి నేనేం చేయాలి అన్న విషయాన్ని యేసుక్రీస్తు వారిని అడుగుతున్నట్టుగా ఇక్కడ మనం బైబిల్లో చూడగలం ప్రియులారు మార్కుస్ వార్త పదో అధ్యాయం మార్కుస్ వార్త పదో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన దయచేసి చూడండి ప్రియులారా ఆయన బయలుదేరి మార్గంలో పోచుండగా ఒకడు పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఆయన ఎదుట మోకాళ్ళుని సద్బోధు కూడా నిత్య జీవమునకు వారసుడు నగుటకు ఏమంటున్నాడండి నిత్య జీవమునకు వారసుడు నగుటకు నేను ఏం చేస్తే నేను నిత్య జీవానికి వారసుడు పెడతాను నిత్య జీవానికి వెళతాను అని ఆయన ప్రశ్నిస్తున్నారు అప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన ఇస్తున్న సమాధానాన్ని దయచే చూడండి ఏమంటున్నారు అర్హత చేయవద్దు విభచరింపవద్దు దొంగిలవద్దు అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకవద్దు నువ్వు మోసపుచ్చవద్దు నీ తల్లిదండ్రులను సన్మానించు అనే ఆజ్ఞలను మీకు తెలుసు కదా అని అంటున్నాడు అందుకతడు బాధకుడా బాల్యము నుండి ఇవన్నీ నేను అనుసరించుచున్నాను అంటున్నాడు చూడండి బాల్యం నుంచి అనుసరిస్తున్నాడా చిన్నప్పటి నుంచి అనుసరిస్తున్నాడట ఈ ఏ సతను చూచి అతను ప్రేమించి నీకు ఒకటి కృదువుగా ఉన్నది నాయన నీవు వెళ్ళి నీకు కలిగినవన్నీ అమ్మి బేదలకిమ్ము అంటున్నాడు చూడండి నీకు కలిగినవన్నీ అమ్మి బేదలకిమ్ము ఏమిటి పరలోకానికి వెళ్ళడానికి బేదలకి ఇవ్వాలా పరలోకానికి వెళ్ళడానికి బేదలకి సంబంధం ఏంటండి అవునండి పరలోకానికి బేదలకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది మరలా చదవండి ఆ మాట చదరు మాట పరలోకమందు నీకొకటి కొదువుగా ఉంది అంటున్నాడు నీవు వెళ్ళి నీకు కలిగినవన్నీ అమ్మి బేదలకిమ్ము పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును నిత్య జీయమానికి వెళ్ళడానికి నేను ఏం చేయాలి అంటే ఇవన్నీ చేయాలంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నాను అన్న ఆయన మాట దానికి యేసుక్రీస్తు వారు ఏమంటున్నారు అయితే నీకు ఒకటి కొదువుగా ఉంది నాయన ఏంటో తెలుసా నీ దగ్గర చాలా ఉంది నువ్వు చాలా కలిగిన వాడుగా ఉన్నావు నీకు కలిగిన దానిని నువ్వు అమ్మి బేదలకి ఇవ్వు అలా బేదలకి ఇస్తే ఏమవుతుంది పరలోకమందు ధనం నీ మార్గం సులభమవుతుంది ఆ మోక్ష మార్గానికి నువ్వు వెళ్ళగలవు అంటున్నాడు ఏమండి అసలు యేసుక్రీస్తు వారి భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చారు అన్నది మీరు చూడగలిగితే ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు అన్నది ఒక చక్కటి సందర్భం బైబిల్లో రాయబడింది ప్రియులారా ఈ సందర్భంలో మీరు చూడండి యేసుక్రీస్తు వారి రాక ఎందుకు జరిగింది భూమి మీద అంటే ఒక మాట చూద్దాం లోకరాసిన సువార్త నాలుగో అధ్యాయం చూడండి లోకరాసిన సువార్త నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన పద్దెనిమిదో వచ్చిన లోకరాసిన సువార్త నాలుగో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన పద్దెనిమిదో వచ్చిన ప్రవక్త నిషా గ్రంథం ఆయన చేతికి ఇయ్యబడును ఆయన గ్రంథమును విప్పగా ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది పేదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించను అంటున్నాడు చూడండి ఏమండి పేదలకు సువార్త ప్రకటించుటకయ్యా యేసుక్రీస్తు వారి భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చారంట పేదలకు సువార్త ఈరోజు దేవుని యొక్క సువార్త ఎరుగక దేవుని కూర్చున్న జ్ఞానము ఎరుగక ఎందరో బేదలైన వారు ఉన్నారండి అందులో ధనవంతులైన బేదలు కూడా ఉన్నారండి చాలా మంది ధనవంతులైన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు క్రీస్తు సువార్తను ఎరుగని బేదలు 
బేదలకు సువార్త ప్రకటించుటికే అంటే బేదలు ఏం వినాలి సువార్త వినాలి సువార్త వినని వారు ఎవరు బేదలు మరి సువార్త ప్రకటించడానికి బేదల కోసం నేను వచ్చాను అంటున్నాడు చూడండి అంటే పరలోకం బేదలది పరలోక రాజ్యం బేదలకు మరి మీరు పేదలు కావాలి అంటే ఏం చేయాలి పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే నిత్య జీవమానికి వెళ్ళడానికి నేను ఏం చేయాలి అని అడిగినందుకు ఎవరస్తులతో వేసి చెప్పిన మాట ఏంటి నువ్వు కలిగినది అమ్మి బేదలకి ఇవ్వు నాయన బేదలకు సువార్త ప్రకటించు ఏమండి ఈ సభలు ఎందుకు పెట్టారనుకుంటున్నారు ఈ సభలు పెట్టడానికి ఉద్దేశం ఏమనుకుంటున్నారు ఎందరో సువార్త ఎరుగని బేదలు వినాలి దేవుని మార్గాన్ని గుర్చి వినాలి వారు తెలుసుకోవాలి కనుక బేదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై నిత్య జీవం కోసం వాళ్ళు ఏం చేశారు తెలుసండి తమ ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టారండి తమ కలిగిన వాటిని ఇచ్చారండి అందులో మీరు కూడా పాలిపోగుస్తున్నాయి అవును మీరు కూడా ఈరోజు కానుకు రూపంలో ఇచ్చారు చూసారు అది ఎవరి కోసం ఈ సభల కోసం ఈ సంపద బేదలైన వాళ్ళకి పంచాలి ఇది లేని అనేక మంది కారుల్లో తిరిగేవాళ్ళు విమానాల్లో తిరిగేవారు ఆస్తులు కూడగట్టుకున్న వారు ఎందరో చివరికి కటిక దరిద్రులైన బేదలు ఉన్నారు ఐశ్వర్యవంతులైన బేదలు కూడా ఉన్నారు మరి వీళ్ళందరికీ నిత్య జీవానికి వెళ్లే మార్గం తెలియాలి అంటే బేదలకు సువార్త ప్రకటింపబడాలి ఆ బేదలకు సువార్త ఇదేనండి మోక్ష మార్గానికి వెళ్ళాలి అంటే ఏసు వచ్చింది ఎందుకు ఏసు చనిపోయింది ఎందుకు ఏసు తిరిగి లేచింది ఎందుకు ఈ విషయాలను ఈ సమాజానికి మనం ప్రకటించాలి అలా ప్రకటించటం కోసమేనండి ఈ ఖర్చు ఈ వ్యయం ఈ వ్యయం ఎందుకు చేశారనుకున్నారు పరలోక రాజ్యం మోక్ష మార్గానికి వెళ్ళాలి అంటే ఆ పరలోకానికి మనం చేరాలి అంటే ఏమండి ఈ ఖర్చు మనం చేయక తప్పదు అది ముఖ్యంగా బేదలకు సువార్త ప్రకటించడానికి యేసు క్రీస్తు వారి భూమి మీదకి రాక ప్రధాన కారణం అదే కదండి ఇప్పుడు మీరు చదివారు బేదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించను ఈరోజు సమాజంలో ఎందరో ఈ సువార్త ఎరుగుని బేదలు ఉన్నారు ప్రియులారా వాళ్లకు మీ కష్టాన్ని ఇచ్చి మీ ధనాన్ని ఖర్చు చేసి ఎటువంటి సువార్తను మీరు ప్రకటించగలుగుతున్నారో ఆలోచించండి ఏది నిజమైన సువార్త ఎలాగ చేసేది నిజమైన సువార్త ఏమండి నాలుగు గోడల మధ్యలోనికి మనం వెళ్ళి ప్రతిరోజు దేవుడు ప్రార్థించి నాలుగు వాక్యాలు చదువుకుంటే అది సువార్త ప్రకటన కూడానట క్రైస్తవులైన ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి ఆదివారం నాడు గుడులకు వెళ్ళి రెండు మూడు గంటలు ఆరాధన పేరట వ్యయం చేస్తున్నారే మంచిది మంచిదే కానీ అది సువార్త కాదండి మీరు అక్కడ వెళుతుంది వాక్యములో ఒకరినొకరు హెచ్చరించుకోవడానికి తెలియని అనేక విషయాలు బోధకుల నుండి నేర్చుకోవడానికి ప్రేమ కలిగి ఉండడానికి హెచ్చరింపబడడానికి అందుకు మీరు వెళుతున్నారు వెళ్ళండి మంచిదే కానీ వెళ్ళిన మీరు సువార్త ప్రకటించడానికి ఏమైనా ప్రణాళికను సిద్ధం చేయగలుగుతున్నారా వెళుతున్నాం వెంటున్నాం వస్తున్నాం వెళుతున్నాం వెంటున్నాం వస్తున్నాం కానీ సువార్త ప్రకటన ఏది చెప్పండి అది బోధకుని పని మాత్రమే మీరు అనుకోకండి మరి మీ పని మీరు చేయవలసింది ఏంటి మీకు కలిగిన వాటిని ఇచ్చైనా సరే బేదలకు సువార్త ప్రకటించవలసిన అవసరత ఉందండి మన మీద అవు ఎందరో క్రీస్తుని ఎరిగిన వారు తెలియని వారు ఈ సమాజంలో ఉన్నారు మరి వాళ్ళకి ప్రకటించరా సువార్త ప్రకటించు వారి పాదములు సుందరములు అన్నాడు కదా ప్రకటించు వారు పంపబడని వెళ్ళ వారు ఎట్లు ఎందురు అన్నాడు కదా రోమిలకు రాసిన పత్రిక చూడండి అప్పసులైన పౌరులు రోమిలకు రాస్తున్నాడండి పదివ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చు రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదివ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చును ప్రకటించు వాడు లేకుండా వారు ఎట్లు ఎందురు ప్రకటించు వారు పంపబడని ఎడల వారు ఎట్లు ప్రకటించుదురు ఎందు విషయంపై ఉత్తమమైన వాటిని కూర్చి సువార్తను ప్రకటించు వారి పాదములు ఎంతో ఎంతో సుందరములైనవి అంటున్నాడండి సుందరములుగా మీ పాదాలు మారాలి అంటే క్రీస్తు సువార్తను చేత బట్టి 
ప్రకటించాలి అండి మీరు ప్రకటించాలి క్రీస్తు సువార్తను అది వీధి పట్టణ రాష్ట్ర దేశం అని కాకుండా ప్రతి చోటకు వెళ్ళి క్రీస్తును వచ్చిన సువార్త ప్రకటన మీరు పరిచయించేవారండి ఆయన గురించిన మాటలు మీరు తెలియజెప్పాలి ప్రియులారా ఆదివారం నాడు దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళి ఒకసారి మీ మన రూపాన్ని ప్రదర్శించినంత మాత్రాన అది సువార్త ప్రకటన కాదు జాగ్రత్త పరలోకానికి వెళ్ళాలి అంటే అవునండి క్షమించడానికి మిమ్మల్ని పరిపూర్ణంగా ఆయన బలివరణ రక్తము వల్ల పవిత్రపరచబడిన మనం క్రైస్తవులుగా మారిన తరువాత ఎంతమంది నిత్య జీవానికి వారసులు కాగలుగుతున్నాం అయిపోయిందా బాప్తీసం తీసుకున్నంత మాత్రాన పరలోకానికి వెళ్ళిపోతామండి కాదండి ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి మీ కన్ను మూసిన అంత వరకు ఈ మధ్య జీవిత కాలంలో మీరు చేయవలసిన ఎన్నో పనులు వాటన్నిటినీ మీరు చేయవలసిన వారుగా ఉన్నారు ప్రియులారా వాటిని విస్మరించకండి వాటిని విస్మరించకండి యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు వచ్చారు అసలు యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు వచ్చారు బేదలకు సువార్త ప్రకటించడానికి అని విన్నారు కదా మరొక మాట చూడండి యేసుక్రీస్తు వారు ఏమంటున్నారు ఆయన ఏమంటున్నారో చూడండి యోహాను సువార్తలో అరో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిది నా ఇష్టము నెరవేర్చుకున్నటకు నేను రాలేదు యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు వచ్చారండి నా ఇష్టము నెరవేర్చుకున్నటకు నేను రాలేదు నన్ను పంపిన వాని చిత్తము నెరవేర్చుటకే పరలోకము నుండి దిగి వచ్చి తిని యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు వచ్చారండి పరలోకము నుంచి ఎందుకు దిగాడు ఆయన పరలోకంలో దేవుని దగ్గర ఆయన స్థానం ఏంటో తెలుసండి దేవునితో సమానముగా ఉన్న స్థానం అండి ఆయనది అలాంటి సమానముగా ఉన్న స్థానాన్ని విడిచిపెట్టి ఎందుకు వచ్చాడు ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడు తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి తండ్రి సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడానికి ఆయన వచ్చాడండి కారణ జన్ముడుగా మరి మనం ఎందుకు జన్మించాం ఏ కారణము లేదా మనము జన్మించడానికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం ఉంది ఏంటో తెలుసా సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి అన్న ఒక బాధ్యతను అప్పగించాడండి యేసుక్రీస్తు వారు వెళ్ళిపోతూ ఏమన్నాడు శిష్యులతో ఈరోజు ఆయన నమ్మిన శిష్యులుగా క్రైస్తువులు మనతో ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటి కాగా మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి అదే మిమ్మల్ని పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్లే మార్గం నిత్య జీవ మార్గం అది మరి ఆ నిత్య జీవ మార్గములోనికి వెళ్ళడానికి ఎంతమంది సువార్త ప్రకటనలో ముందుండగలుగుతున్నారు చెప్పండి మీ ధనాన్ని మీ కాలాన్ని మీ ఆరోగ్యాన్ని నిజంగా దేవుడి కోసం ఖర్చు చేయగలుగుతున్నారా ఈరోజు క్రీస్తు పవిత్ర రక్తం వల్ల కడుగుబడిన మనం దేవుని పనిలో ఉండగలుగుతున్నామా ఏం దేవుని పనిలో ఉండగలుగుతున్నామా ఏమండి యేసు క్రీస్తు వారు వచ్చి తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చి వెళ్ళిపోయి ఏం చేశాడు ఆయన మీకు ఒక మాదిరి చూపించాడు ఒక మార్గాన్ని చూపించాడండి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో పేతురు రాసిన రెండవ మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇది ఒకటి వచ్చిన చూడండి ఏమంటున్నాడు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి క్రీస్తు కూడా మీ కొరకు బాధపడి మీరు తన అడుగు జాడలయందు నడుచుకునవలనని మాదిరి మాదిరి ఉంచిపోయిన అంటున్నాడు చూడండి ప్రియులారా ఎందుకండి మాదిరి ఉంచాడు మీరు ఆయనలాగే ఆ మార్గంలో మీరు వెళ్ళాలి అని ఒక మాదిరిని చూపించాడండి ఇలాగ నడవాలి అని ఒక మార్గాన్ని ఉపదేశించాడండి ఆ మార్గంలో ఎంతమంది ఈరోజు ప్రయాణం చేయగలుగుతున్నారు చెప్పండి ఎందరో తమ సొంత మార్గాలను కేటాయించుకొని దేవుడు చెప్పిన మార్గాన్ని విస్మరించి తమ సొంత మార్గాల్లో నడుస్తున్నారు ప్రియులారా ఈరోజు అది కాదు నీవు భూమి మీద పుట్టింది నీ కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడానికో నీ సొంత ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికో భూమి మీద సుఖించడానికో ఎందుకు కాదు మీ జన్మ జరిగింది భూమి మీద దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలను నెరవేర్చడానికి తండ్రి ఇష్టాలను నెరవేర్చడానికి ఏసు ఎలాగైతే వచ్చాడో వెళ్ళిపోయి ముందు అన్నాడు దేవా భూమి మీద నీవు నాకు అప్పగించిన పనులన్నిటినీ పూర్తి చేసి నిన్ను మహిమపరిచాను అంటున్నాడు వాహన శ్వేత పదిహేడు అధ్యాయ నాలుగో వచ్చినంలో 
మరి మీరు మనం మనము కూడా భూమి మీద దేవుని యొక్క పనులన్నిటినీ ముగించి తండ్రి అయిన దేవునిని మహిమపరచవలసిన వాళ్ళమై ఉన్నాం సువార్త ప్రకటించాలి ఈ భేదల దగ్గర సువార్తలు తీసుకుని వెళ్ళాలి అందు నిమిత్తం మనకున్న సమస్తాన్ని అవసరమైతే అమ్మైనా సరే ఖర్చు చేసైనా సరే ప్రకటించవలసిన బాధ్యత ఉంది ప్రియులారా ప్రకటించవలసిన భారం బాధ్యతే కాదు బరువు ఏంటి సువార్త చేయడం సులువైన పని కాదు కదా ప్రియులారా అది సులువైనది ఆనందమైనది కాదు కదా పౌలు అంటున్నాడు పౌలు అంటున్నాడు ఏమని కొరిందులు రాసిన మొదటి పత్రిక మీ బైబిల్ చూడండి ఏమంటున్నాడు అపోసలు లేని పాడు కొరిందులు రాస్తున్న మొదటి పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన చూడండి పిల్లారా కొరిందులు రాసిన మొదటి పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన నేను సువార్తను ప్రకటించుచున్నాను నాకు అతిశయ కారణం లేదు సువార్తను ప్రకటించవలసిన భారము నా మీద మోపబడి ఉన్నది అయ్యో నేను సువార్తను ప్రకటింపకపోయిన ఏడల నాకు శ్రమ ఆయన ఎందుకు చనిపోయాడు నిన్ను ఎందుకు బ్రతికించాడు బాప్తీస్వము ద్వారా నీటిలో మనం మరణించి నూతనమైన వ్యక్తిగా ఎందుకు జన్మించామో తెలుసా ఆయన యొక్క బాధ్యతను ఆయన యొక్క సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడం కోసం అండి అందుకేనండి ఆయన బలయ్యాడు మిమ్మల్ని ఎందుకు బ్రతికించాడు మీరు కూడా బ్రతికించండి అనేక మందిని అవునండి బ్రతికించమన్నాడు ఆయన మరి ఈరోజు ఆ బ్రతికించే కార్యక్రమమే సువార్త కార్యక్రమం దాన్ని మనం చేయగలుగుతున్నామా పౌలు అంటున్నాడు అయ్యో నేను సువార్త ప్రకటింపక పోని ఏడల నాకు శ్రమ నేను ఇష్టపడి చేసిన ఏడల నాకు జీతము దొరుకును ఇష్టపడకపోయినను గృహ నిర్వాహకత్వము నాకు అప్పగింపబడును అంటున్నాడు చూడండి ఇష్టం లేకపోయినా ఏమిటి సువార్త ప్రకటించాలంటే ఎవరికి ఆనందం చెప్పండి ఎండలో వెళ్ళాలి వాననక వెళ్ళాలి కష్టంతో ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టాలి అనేక మందిని క్రీస్తు మార్గంలోనికి తీసుకుని రావాలి ఇదంతా సులువైన పని కాదు కదా ఇంత కష్టమైన పని నీకు ఇష్టము లేకపోయినా చెయ్యాలి తప్పనిసరిగా అవునండి చెయ్యాలి అలా చేసి దేవుని మీరు ఎంత ప్రేమిస్తున్నారో అన్న మీ ప్రేమను చాటండర్రా తెలియ చెప్పండర్రా ఏసు అందుకే బలైపడు మంచి మాట చూడండి రెండు రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం ఎప్పుడు రాస్తున్న పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన నుంచి చూడండి ఏమంటున్నాడు రెండో వచ్చినం మొదటి నుంచి కలిసి ఉన్నాయి ఆ మాట ఆ మాటలు ఇంత గొప్ప సాక్ష్య సమూహం మేఘం వలె మనం ఆవరించి ఉన్నందున మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులు పెట్టి పాపమును విడిచి విశ్వాసమును బట్టి కర్తయు దాన్ని కొనసాగించేవాడు నేను ఏసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట వంచబడిన పందెముల్లో పరలోకాన్ని అందుకోవాలని పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తుదుము ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకై ఏసు క్రీస్తు వారు తన ఎదుట ఉంచబడింది ఒక ఆనందం అండి ఒక మహాలోకం ఆనందము నిమిత్తమై అవమానము ఏమండి దేవుని యొక్క సువార్తన ప్రకటించడంలో ఎన్నో అవమానాలు అనుభవించారండి అవమానమును నిర్లక్ష్య పెట్టి సిలువను సహించి దేవుని యొక్క సింహాసనకు కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడై ఉన్నాడు అవునండి ఎందుకు ఆయన సిలువను ఎందుకు సహించాడు ఎందుకండి సిలువుని సహించాడు ఎందుకు సహించాలి మీరు సహించకపోతే మీరు సింహాసన ఆసీనులు కాలేరు ఆ లోకంలో ఆ రాజ్యంలోనికి మీరు ప్రవేశించలేరు ప్రియులారా అవునండి అలా ప్రవేశించాలి అంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి దేవుని ప్రకటించాలి అదేనండి మీరు దేవుని పట్ల చూపించేది ఒక మాట నేను మనం చదువుకున్నాం కదా ఏమని ఆయన మరణ మొత్తము ప్రాణము పెట్టను కనుక దీని వలన ప్రేమ ఎట్టిదని తెలుసుకొని వచ్చున్నాం ప్రాణం పెట్టి మనల్ని ప్రేమించాడండి ప్రాణము పెట్టడానికి ఆయన ముందు ప్రేమించాడండి ప్రేమించి ప్రేమకు క్రియ చూపించాడండి ఆయన మరి మనం మనము కూడా ప్రాణము పెట్ట బద్దులమై ఉన్నాము ఎలా పెట్టాలి ప్రాణం ఆయనలో మనం కూడా సిలువు ఎక్కువైపోదా చెప్పండి మనం కూడా సిలువు ఎక్కువపోదామా ఆయనలో సిలువు ఎక్కమని చెప్పలేదండి ఆయనలో సిలువు మరణం పొందమని చెప్పలేదండి కానీ ఆయన పడిన కష్టాలు ఆయన పడిన వేదనలు సమస్యలు సువార్త ప్రకటనలు దేవులకు సువార్త ప్రకటించడంలో మీరు కూడా కష్టాన్ని అనుభవించండి 
అవన్నీ సిలువ శ్రమలు ప్రకటించడానికి మీరు అనుభవించే బాధలు అవునండి ఈరోజు మనం యేసు ప్రభువును ప్రేమిస్తున్నామని చెప్పుకుంటున్నాం నిజంగా యేసు ప్రభువును ప్రేమించే వాళ్ళమైతే ఎలాగూ ప్రేమించాలి ఎలా ప్రేమించాలని పద్దెనిమిది వచ్చిన చిన్నపిల్లలారా మాటతోనూ నాలుగుతో కాక క్రియ అంటున్నాడు చూడండి సత్యముతోనూ ప్రేమితము ఎలాగండి ప్రేమిస్తున్నాం మనమంతా యేసును ప్రేమిస్తున్న వాళ్ళం అండి ఎలాగూ ప్రేమిస్తున్నాం మాట చేత ఏమండి నాలుకతో కాకుండా క్రియతోను సత్యముతో ప్రేమించాలంటున్నాడండి అంటే యేసు ప్రభువును మీరు ప్రేమించే వాళ్ళైతే ప్రేమ మీ క్రియలలో కనబడుతుందా మీ క్రియలలో చూపించాలి దేవుణ్ణి ఎంత ప్రేమించారు ఏమిటి దేవుని ప్రేమించబెట్టి కదండి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో ఆయన ప్రేమ కనబడుతుంది ఆయన ఎంత ప్రేమించారు అన్నది మరి మీరు దేవుని పట్ల మీ ప్రేమను ఎలా చూపించగలుగుతున్నారు క్రియలలో చూపించగలుగుతున్నారా ప్రేమకు అర్థం క్రియండి క్రియ లేనిది ప్రేమ లేదు ప్రియులారా అవును మీరు క్రియలతో ప్రేమించారి అంటున్నాడండి క్రియలతో ఒకవేళ మీరు క్రియలు చేయని నాడు దేవుణ్ణి ప్రేమించని వారు దేవుణ్ణి ప్రేమించే వాళ్ళు కాలేరు మీరు పేతుని అడిగాడు పేతుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని అడిగాడండి అయ్యో ఎందుకు ప్రేమించట్లేదు ప్రభు ప్రేమిస్తున్నాను అన్నాడు అప్పుడు ఏ సన్న మాట ఏంటో తెలుసండి యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడు యోహాను కుమారుడు అయిన సీమోను వీరి కంటే నేను నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమించుచున్నావా అని అడిగాను అవును ప్రభు నేను నేను ప్రేమించుచున్నాను అని అడిగినప్పుడు వేసేమంటున్నాడు నా గొర్రెలను మేపుము ఏంటా గొర్రెలు ఎంతో మంది క్రీస్తు సువార్తని ఎరుగక ఎటు పోవాలో తెలియక మోక్ష మార్గాన్ని తెలియక అల్లాడిపోతున్న ఈ ప్రపంచంలో ఎందరో గొర్రెలు లాంటి స్వభావాన్ని కలిగిన వారుగా ఉన్నారండి వాళ్ళందరినీ మీరు నడిపించాలి వాళ్ళందరినీ నడిపించే నాథుని మీరు వాళ్ళకి మీరే సన్మార్గాన్ని చూపించి ప్రబోధించి క్రీస్తు యొక్క మార్గంలోనికి నడిపించాలి అందుకు ఎలా క్రియతో క్రియతో ప్రేమించండి అనేక కార్యక్రమాలు చేసి ప్రేమించండి మనం చేసి ప్రేమించాలి దేవుని క్రియలు లేకుండా దేవుని ప్రేమిస్తున్నామని మనం చెబితే అది దేవుణ్ణి ప్రేమించినట్టు కాదు ప్రియుల క్రియలు లేని నమ్మకం మృతమన్నాడు అందుకే దేవుని పిల్లారా యేసు క్రీస్తు వారు బలి అయిన దేనికో తెలుసా మీకు ఆ నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహించడం కోసమే మరి ఆ నిత్య జీవాన్ని పొందుతున్న మనం అనేక మంది ఆ నిత్య జీవ మార్గంలోనికి నడిపించడానికి ఏం చేయగలుగుతున్నాం ఒక మంచి మాట చూద్దాం హెబ్రోలు వ్రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన చూడండి పిల్ల హెబ్రోలు వ్రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన మొదటి నిబంధన కాలములో ఈ హేతువు చేత మొదటి నిబంధన కాలములో జరిగిన అపరాధముల నుండి విమోచనము కలుగునట్లు ఆయన మరణము పొందినందున పిలువబడిన వారు నిత్యమైన స్వాస్థ్యములు కూర్చిన వాగ్దానము పొందినట్లు ఆయన కొత్త నిబంధనకు మధ్యవర్తి అన్నాడు నిత్యమైన స్వాస్థ్యం నిత్యమైన స్వాస్థ్యం ఆ మోక్ష మార్గం మీకు రావాలి అంటే అందుకే నండి ఆయన బలయ్యాడు మరణము పొందినందున మరణించాడు ఇరవై ఆరు వచ్చిన మదే అధ్యాయం ఎప్పుడు వ్యాసన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు అట్లా అయిన ఏడల జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపు ఆయన అనేక పర్యాయములు శ్రమ పడవలసి వచ్చును అయితే యుగముల సమాప్తి ఎందు తన్ను తానే బలిగా అర్పించుకున్నట వలన పాప నివారణ చేయుటకై ఒక్కసారి ప్రత్యక్షపరచబడును పాప నివారణ చేయడానికి పాప నివారణ చేయడానికి ఆయన ఒక్కసారి బలయ్యాడండి ఎందుకు బలి కావలసి వచ్చింది మన మీద ఉన్న అపరాధాలని పాపాలని నివారించడానికి అండి ఆయన వచ్చాడు మరో మంచి మాట చూద్దాం మొదటి యోహాను పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన మొదటి యోహాను పత్రిక ఐదో అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన చూడండి పిల్లారా ఆ సాక్ష్యం ఏదనగా దేవుడు మనకు నిత్య జీవమును దయచేసను ఈ జీవము ఆయన కుమారుని ఎందున్నది ఏం చేశారట్లండి 
దేవుడు నిత్య జీవం అనుగ్రహించాడట ఆ నిత్య జీవం ఎవరిలో ఉందండి మోక్ష మార్గం ఎవరిలో ఉంది క్రీస్తులు ఉంది కనుకనే అనేకులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు అనేకులు ఆయన హత్తుకున్నారండి అనేకులు ఆయన ఎద్దకు రాగలుగుతున్నారు ఎందుకు తెలుసా ఆయన మాత్రమే మోక్షానికి నడిపించే మార్గం కానీ ఈరోజు అనేక మంది ఆయన ఆయన దగ్గరకు రావడం చూసి అసూయపడుతున్నారు ద్వేషిస్తున్నారు వద్దర్రా ఎవరిని ద్వేషించకండి అందరినీ ప్రేమించండి అందరినీ క్రీస్తు వద్దకు రావడానికి ఆహ్వానించండి వాళ్ళు పాపులను మీరు అంటున్నారా వాళ్ళు దుష్టులను మీరు అంటున్నారా చెడ్డవాళ్ళని మీరు అనుకుంటున్నారా ఏసు క్రీస్తు వారు లోకానికి వచ్చింది అందుకేనండి ఈరోజు చాలా మంది మీరు పాపులు అంటున్నారండి ఎందుకనాలు చెప్పండి మీరు పాపులని అసలు ఏసు వచ్చిందే పాపుల కోసం కదా పాపులను రక్షించుటకు ఏసు క్రీస్తు ఈ లోకమునకు వచ్చానన్న మాట నమ్మదగినది పూర్ణ అంగీకారమునకు యోగ్యమైనది అంటున్నాడు ఆయన పాపుల కోసమే వస్తే ఈరోజు సమాజంలో అనేక సందర్భాలలో చాలా మందిని మనం పాపులుగా గుర్తించి వాళ్ళతో పలకరించలేకపోతున్నాం వాళ్ళతో మాట్లాడలేకపోతున్నాం వాళ్ళకు దూరంగా ఉంటున్నాం ఏ సందుక వచ్చాడు పాపుల కోసం అండి వచ్చాడు డాక్టర్ గారు ఎందుకు వచ్చారు రోగుల కోసం రోగులకే ప్రవేశం ఇందులోనికి వైద్యశాలలోనికి హాస్పిటల్కి రోగులకు ప్రవేశం లేదంటే అలా పాపులను పిలువడంపడానికి రండి యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చారు కానీ మొదటి శతాబ్దం నుంచి ఆయనను గూర్చి అనేక తప్పుడు అవగాహనలు ఆలోచనలు ఈ సమాజం చేస్తూనే ఉంది ఒక సందర్భం జరిగింది ఆ సందర్భాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం యోహానుసు వార్తలో ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఒక పాపాపురాలని స్త్రీ ఆయన దగ్గరికి వచ్చిందండి లోకారాసన సువార్తలో చూద్దాం లోకారాసన సువార్త ఏడో అధ్యాయం ముప్పై ఆరో వచ్చిన నుంచి చూడగలిగితే ఒక పరిశీని ఇంట తనతో భోజనం చేయాలని ఆయన అడిగను ఆయన పరిశీని ఇంటికి వెళ్ళి భోజన పంతులు కూర్చుండగా ఆ ఊరిలో పాపాత్మురాలైన ఒక స్త్రీ ఏసు పరిశీని ఇంట భోజనమును కూర్చుని ఉన్నాడని తెలుసుకుని ఒక బుడ్డలు అత్తరు తీసుకుని వెనుక తట్టు ఆయన పాదముల యొక్క నిలువబడి ఏడ్చుచు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములు తడిపి తన తల వెంట్రుకులతో తుడిచి ఆయన పాదములను ముద్దు పెట్టుకుని అత్తరు పూయిట మొదలు పెట్టిందటండి ఏమండి ఏసును ప్రేమించిందండి ఏసును ప్రేమించిందండి ఆ ప్రేమించడంలో ఏం చేసిందంటే ఏసు పాదాల దగ్గరకు వచ్చి కన్నీళ్లు కార్చి ఆయన పాదాలను తుడిచి పాదాలను ముద్దు పెట్టుకుంది పాపాత్మరాలు పరిశీలన చూసి ఏమంటున్నాడు చూడండి నేను ప్రవక్త ఈయన ప్రవక్త అయినడల తన్ను ముద్దు పెట్టుకుని స్త్రీ ఎవతో ఎటువంటితో ఎరిగి ఉంటాడు కదా ఇది పాపాత్మరాలు అని తనలో తాను అనుకుని ఇవిడు పాపాత్మరాలు అనుకుంటున్నాడు అందుకు ఏసు సీమోను ఆయన అంటున్న మాట ఏంటో తెలుసా ఏమండి నలభై నాలుగు నలభై నాలుగు వచ్చిన ఆ స్త్రీ వైపు వేసి తిరిగి సీమోను తిట్లను ఈ స్త్రీని చూచుచున్నావే నేను నీ ఇంటిలోనికి రాగా నువ్వు నా పాదములకు నీళ్లు ఇవ్వలేదు కానీ ఈమె తమ కన్నీళ్లతో నా పాదములు తడిపి తన తల వెంట్రుకలతో తుడిచాను నీవు నన్ను ముద్దు పెట్టుకోనలేదు కానీ నేను లోపలికి వచ్చినప్పటి నుంచి ఈమె నా పాదములు ముద్దు పెట్టుకొని మానలేదు నీవు నూనెతో నా తల అంటలేదు కానీ ఈమె నా పాదములకు అత్తరు పూసెను అని ఒక మంచి మాట చెప్తున్నాడు చూడండి నలభై ఏడు ఆమె విస్తారముగా ప్రేమించిన వరుక ఆమె విస్తార పాపములు క్షమింపబడి ఉన్నవి ఏసు క్రీస్తు వారిని మీరు ఎంత విస్తారంగా ప్రేమించుతారో అన్ని విస్తారమైన పాపాలు క్షమించబడతాయన్న గొప్ప వరాన్ని ప్రసాదించారండి అవునండి విస్తారమైన ఆయన ప్రేమించిందట వ్యక్తిగా కాదండి ఆయన పలికే చల్లని మాటలను ఆయన చూపే చక్కటి బోధలను ఆమె ప్రేమించింది గనుకని నాకు మోక్ష మార్గాన్ని ఇయ్యగలడు అనే నమ్మకాన్ని ఆయన మీద ఉంచుకుంది గనుకని ఈ సమాజ యొక్క తిరస్కారాన్ని గుర్తించకుండా ఏసు దగ్గరకు ధైర్యం చేసి వచ్చింది ఆయన పాదాల మీద పడింది ముద్దు పెట్టుకుంది కన్నీళ్లతో తుడిచింది చివరికి ఏం జరిగింది ఆమె విస్తారంగా ప్రేమించింది కనుక విస్తార పాపాలు క్షమించబడ్డాయి అంటున్నాడు మరి మీరు ప్రేమించాలనుకుంటున్నారా ఎలా ప్రేమిస్తారు విస్తారంగా ప్రేమించండి అర్రా ఏ సుక్రీస్తుని విస్తారంగా ప్రేమించండి విస్తారంగా ప్రేమించడం అంటే ప్రేమ అంటే ఏంటి నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అయితే నా గొర్రెలను మేపు 
అని యోహాను పత్రుడు అంటాడు మన ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొనిటే దేవుని ప్రేమించుట అంటాడు చూడండి మొదటి యోహాను పత్రిక మొదటి యోహాను పత్రిక ఐదో అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన చూడండి మనమైన ఆజ్ఞలు గైకొనిటే దేవుని ప్రేమించుట ఆయన ఆజ్ఞలు భారమైనవి కావు అంటున్నాడు ప్రియులారా ప్రేమించలేరా ప్రేమించడం చాలా కష్టమని అనుకుంటున్నారా లేదండి సమాజంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తిని క్రీస్తులోనికి సన్మార్గంలో నడిపించడానికి ప్రేమించండరా అలా ప్రేమించడానికి మీరు ఏం చేస్తారు మీ ధనాన్ని ఖర్చు చేస్తారా మీ కాలాన్ని ఖర్చు చేస్తారా మీ ఆరోగ్యాన్ని ఖర్చు పెడతారా పెట్టండరా బేదుల ఒక సువార్త ప్రకటించడానికి మీ జీవితాన్ని దారపోయండరా అదే నరా ఎంత ఎక్కువ మీరు దేవుని కోసం చేయగలిగితే అంత విస్తారంగా దేవుని చేత మీరు ప్రేమించబడతారు అవునండి దేవుడు విస్తారంగా మనం ప్రేమించాలి అంటే మనం దేవుని కోసం విస్తారంగా ప్రేమించి పని చేయాలి అప్పుడు నీ విస్తారమైన పాపాలు క్షమాపణ ప్రక్షాళన చేస్తాను అంటున్నాడు చూడండి మోక్షానికి మార్గాన్ని చూపిస్తానంటున్నాడు చూడండి ప్రియులారా నిజం ప్రియమైన దేవుని వారులారా ఆలోచించండి దేవుడు ఎందుకు ఈ గొప్ప ప్రణాళికను సిద్ధం చేశాడో తెలుసా ఈ మంచి మాటలను ఎందుకు తెలియజేస్తున్నాడో తెలుసా మీరంతా ఆయన సన్మార్గంలోనికి వెళ్ళాలి అని మంచి మార్గంలోని బాటలోనికి నడవాలి అని మరి ఎంతమంది ఆ బాటను స్వీకరించగలుగుతున్నావు ఆలోచించండి ఎంతమంది ఆ మంచి మాటలను ఈ సమాజానికి పరిచయం చేయగలుగుతున్నాం చెప్పండి ప్రియులారా యేసు ప్రభు అనేక మంది పాపలను రక్షించడానికి వచ్చాడండి ఆయన ఈ లోకానికి కానీ ఈరోజు అనేక మంది యేసు దగ్గరకు వెళ్ళనివ్వకుండా అభ్యంతరాలు కలుగు చేస్తున్నారు ఎందుకు ఆయన రోగులకు మంచి వైద్యుడు అండి ఆయన మనిషి చేసే అనేక కల్మశాలకు మనిషి చేసే అనేక దురాగతాలకు దుర్మార్గ దుర్మార్గతకు ఆయన చక్కటి ఉపశమనాన్ని ఇచ్చి ప్రతి మనిషిలోని చక్కటి దైవత్వాన్ని నింపడానికి తన మాటలను ప్రకటించి ఒక మహనీయుడు అండి ఆయన అవునండి సమాజంలో మరో సందర్భంలో యేసు క్రీస్తు వారి వద్దకు పాపాత్మలైన వ్యభిచారం అంత పట్టబడి స్త్రీని తీసుకొచ్చారండి ఆయన దగ్గరకు ప్రభు ఆయన విభిచారం చేయుచుండగా పట్టబడింది అని అన్నారండి అప్పుడు ఏసేమన్నాడు తెలుసా అండి ఏమన్నాడు ఏమన్నాడు తెలుసా మీలో పాపము లేనివాడు రాయి వేయండి నాయన ఆయన మీద రాయి వేయండి అని చెప్పి తిరిగి తల ఎత్తు చూసేసరికి ఏ ఒక్కరూ లేకుండా పోయారు ఎందుకో తెలుసా వారు కూడా అదే నేరాన్ని చేసిన వారు ఆమె చేసి పట్టుబడింది వీళ్ళు చూసి పట్టుబడలేదు వ్యభిచారము చేయి చుండగా పట్టుకున్నా ఉన్నారుగా నేరము చేయి చుండగా పట్టుకున్నా అనుకున్నారుగా ఏమండి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఉత్తములా దొరికిన ఈమె నేరస్తురాలా అని అని యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి అన్న ధర్మశాస్త్రాన్ని చెప్పమంటున్నారండి అందుకు ఏసి ఏమన్నాడు తెలుసా మీలో పాపము లేనివాడు రాయి వేయండి ఏ స్వామిని చూచింది ఏంటో తెలుసా ఏమండి ఆమెలో ఉన్న పాపాన్ని ద్వేషించాడు కానీ వ్యక్తిని ద్వేషించలేదండి యేసు క్రీస్తు వారు అందుకే మహాత్ముడు ఒక మంచి మాట అన్నాడండి యేసు క్రీస్తుని ఆదర్శంగా చేసుకున్న ఈరోజు మన చేత పుట్ట మహాత్ముడు ఏమన్నాడు తెలుసా ఒక మంచి మాట అన్నాడండి డు నాట్ హేట్ ద సిన్నర్ బట్ హేట్ ద సిన్ అన్నాడు పాపాన్ని ద్వేషించు పాపిని కాదు ఏమండి రోగాన్ని నయించేయాలి కానీ రోగంతో ఉన్న రోగినా ఒక రోగంతో ఉన్న రోగినా అండి డాక్టర్ అసహించుకుంటే ఆ రోగికి ఆ రోగం ఎలా నయం అవుతుంది చెప్పండి ప్రియులారా ఒక భయంకరమైన రోగంతో వచ్చినప్పుడు నిజంగా హాస్పిటల్లోని డాక్టర్ అందించే ప్రేమ వైద్యం ఒక నర్స్ ఒక సిస్టర్ ఆమె చూపించే ఆదరణ వాళ్ళని దగ్గరకు తీసుకొని వాళ్ళని ముట్టి వాళ్ళని స్వస్థపరిచి బాగు చేసి ఏమండి ఆ ఆదరణ లేకపోతే వాళ్ళు ఎలా మారుతారు చెప్పండి వాళ్ళలో రోగం ఎలా నయమవుతుంది చెప్పండి అందుకేనండి యేసు క్రీస్తు వారు వచ్చారు సమాజంలో రోగగ్రస్తమైన ఈ మానవ సమాజానికి ఒక చక్కటి వైద్యాన్ని చేయడానికి వచ్చాడండి ఆ మహానుభావుడు అవునండి కానీ సమాజం ఆయన అపార్థం చేసుకుంది ఎప్పుడు ఈయన సుంకరులతో పాపులతో తిరుగుతున్నాడు ఏంటి అనుకుందండి మోక్ష మార్గానికి నడిపించడానికి అందరినీ తన వద్దకు చేర్చుకున్నాడే కాని అలా చేర్చుకున్నందుకు ఈయనకి వేరే పని పాట లేదండి ఎప్పుడు చూసినా ఆ పాపాత్మురాలతో పాపులతో సుంకరులతో ఈయన సహవాసం కలిగి ఉన్నాడని నేరం మోపిందండి పాపులకు స్నేహితులను బిరిగించిందండి యేసు క్రీస్తుకి అయినా యేసు వాటిని వేటిని పట్టించుకోకుండా చక్కటి మోక్ష మార్గాన్ని అనేక మందికి ప్రకటించి తన మార్గంలో తండ్రి అయిన దేవుని యుద్ధకు తీసుకుని వెళ్ళడానికి ఒక మహాబోధను మార్గాన్ని ఉపదేశించాడండి ఆ మహానుభావుడు 
ఈ రోజు ఆయన ఉపదేశించిన మార్గం ఎందరికు ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచిందండి ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచింది నిజంగా ఆయన మాటలు ఎందరూ ఆకట్టుకున్నాయండి ఏమంటే ఆకట్టుకున్న వారిలో కొంత కొంతమంది వ్యక్తులను గురించి మీకు చెబుతానండి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు మీరు ఒకసారి మీరు వినగలిగితే వాళ్ళైనా ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఏసుకు ఏసును గూర్చి అని మీరు ఆశ్చర్యపోయేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇలా రా ఏంటో తెలుసా ఒక చక్కని విషయాన్ని మీకు చూపిస్తాను అంటే ఎందరో ఈ సమాజం గౌరవించే గొప్పవాళ్ళు ఉన్నతమైన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏసును గూర్చి ఏమంటున్నారు తెలుసా అండి ఏసు యొక్క మాటలు విని ప్రభావితమైన వాళ్ళు చూడండి మేమందరికీ మీ అందరికీ తెలుసా మేము ఎవరో కాదండి ఆమె మదర్ తెరీసా ఆమె ఏమంటుంది నేను సాటి మనుషులు ఏసు క్రీస్తును చూస్తాను అందుకే ఆకలి కొన్న వారికి దప్పికొన్న వారికి మరియు రోగి అయిన వారికి సేవ చేస్తాను ఎందుకంటే వారిలో నాకు కనిపించే ఏసును నేను ప్రేమిస్తున్నాను అందండి ఎవరిని ప్రేమిస్తుంది ఏసును ప్రతి మనిషిలో ఏసును చూస్తుందండి అదండి ఏసు నేర్పించిన ప్రేమ మార్గం ప్రతి ఒక్కరిని ద్వేషించమని చెప్పలేదండి ఈరోజు క్రైస్తవులైన మనం కూడా సాటి వారిని ద్వేషిస్తున్నాం తోటి సహోదరుడు మరో సంఘానికి వెళుతున్న వాడిని చూసి ముఖం తిప్పుకుంటున్నాం మరో సహవాసానికి వెళ్ళిన వాడిని ఇతను మనకు సంబంధించిన వ్యక్తి కాదు అనుకుంటున్నాం ఇది లేదా మనలో ఈ ద్వేషాలు అంతవరకు ఎందుకండి పరాయి సంఘస్తుడు వేరే ఫెలోషిప్కి వెళ్తే ఆ ఫెలోషిప్ వాళ్ళ అబ్బాయికి మన అమ్మాయిని ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదండి ఎందుకంటే వీళ్ళు మా సంస్థకి చెందిన వాళ్ళు కారండి అని అంటే వీళ్ళలో ఎలాంటి పరిస్థితులు నాటుకుపోయి చూడండి ప్రియులారా వీళ్ళలో ప్రేమతత్వం చల్లారిపోయింది ప్రియులారా ఏసు లోకానికి వచ్చి పాపులను అందరినీ ప్రేమించి తన మార్గంలో నడిపించడానికి తను తానే బలైతే చివరికి ఆ మార్గంలో నడిపించడానికి మార్గం నుంచి తప్పిపోవడానికి కూడా సిద్ధపడిపోయి కులాలు పేరట మతాలు పేరట వర్గాలు పేరట ఈరోజు క్రైస్తవులైన నమ్మిన వాడిని విడిపోతున్నారండి ఎంత బాధాకరమైన విషయం ప్రియులారా ఆమెంటుంది యేసు ప్రభుని ఆదర్శంగా తీసుకున్న ఆమె ఏమంటుందండి ప్రతి మనుషులో యేసును చూస్తాను అంటుందండి అవునండి మరొక మంచి గొప్ప వ్యక్తిని చూపిస్తానండి ఈయన ఏమంటున్నారు చూడండి యేసును గూర్చి యేసు క్రీస్తు వారిని గూర్చి అంటున్న ఒక మహా మాట అండి ఆయన ఎవరో కాదండి ఆయన స్వామి వివేకానంద గారు ఆయన ఏమంటున్నారు చూడండి ఆయన మాట చూడండి ఒకవేళ నేను యేసు కాలంలో పాలస్తీనాలో పుట్టి ఉంటే ఏం చేసిండో అనమాట నా గుండెలలో ప్రవహించే రక్తంతో ఏసు పాదాలను కడిగేవాడని అంటున్నాడండి ఎవరు స్వామి వివేకానంద ఈ దేశమంతా గౌరవించే వ్యక్తి ఏసు పాదాలను తన రక్తంతో గుండెలలో నుంచి వచ్చే రక్తంతో కడుగుతాను ఈ ఎందుకు అనగలవాడు తెలుసా ఏసు చూపించిన మోక్ష మార్గం ఏసు చేసిన బలివాదం చాలా గొప్పదండి ఆయన చేసిన ప్ర ఆయన చేసినట్లుగా ఈ సమాజంలో ఎవరు చేయలేకపోయారండి సమాజంలో మంచి వాళ్ళ కోసం చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ చెడ్డ వాళ్ళ కోసం ప్రాణం పెట్టే వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు చెప్పండి మంచి వాళ్ళ కోసం ఎవరైనా ముందుకొస్తారండి ప్రాణాన్ని తెగించడానికి ఒక మంచి వాడిని ఆదుకోవడానికి కానీ ఒక చెడ్డవాణ్ణి ఆదుకోవడానికి ఎవరండి ముందుకొచ్చేది అది ఏసులో చూశాడు ఆయన అది ఏసులో చూశాడు కనుకనే ఆయన పాదాలను రక్తంతో కడుగుతాను అంటున్నాడంటే ఆయన మాటలు ఆయన బోధలు అనేక మందిని ఆకర్షించాయండి అవును ఇప్పుడు ఇలా ఆకర్షించే ఈరోజు మీ అందరికీ తెలిసిన ఒక ఒక ప్రముఖమైన వ్యక్తి అని చెప్పాలి ఏమండి ఒక ప్రముఖమైన వ్యక్తి ఆయన ఏమంటున్నాడు ఒకసారి ఆయన మాటల్లో మీరు వినండి ఈయన ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఈయన మీ అందరికీ తెలుసండి ఒక ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఆయన ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి యేసు ప్రభు గారి గురించి ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి పూజ చేస్తా ప్రతి సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముతాను అయితే ఈ ఈ ఎపిసోడ్లో మనం స్పెషాలిటీ గురించి ఒక థీమ్ థీమాటిక్ అనుకుంటున్నాం కదా జీసస్లో నాకు స్పెషల్గా అనిపించింది ఏంటంటే వేరే ఏ ఫిలాసఫీలో ఏ మతంలోనూ ఎక్కడ లేనిది క్షమించే గుణం ఆయన కరుణామయుడనే అంటారు ఆయన్ని సో ఆ లక్షణాన్ని అంత పరాకాష్టకు తీసుకెళ్లడంలో నేను వేరే ఎక్కడ నేను నేను చదువుకున్న పురాణాల్లో కానీ హిస్టరీలో కానీ ఎక్కడ నేను తెలీదు అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో ప్రతి రికార్డింగ్లోనూ ఆయన్ని స్మరించుకోవడం నాకు అలవాటు మా గురుగారు రాజమణి గారు కూడా అదే అలవాటు ప్రియులారా ఈ మాట ఎందుకంటున్నాడు ఆయన యేసు క్రీస్తు వారిని స్మరిస్తానని ఎందుకంటున్నాడండి క్షమించే గుణం నేను ఎక్కడా చూడలేదండి క్షమించగలిగిన అంత గొప్ప గుణం కలిగిన వాడా యేసు క్రీస్తు వారు అవునండి 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 ఎవరిని క్షమించగలడు ఎవరినైనా క్షమించగలడు ఆయన మనమా 
మనం మన వాళ్ళని ప్రేమించగలవేవో కానీ నిజంగా మీ శత్రువులను చూచి మీరు క్షమించగలరా ఏసు నేర్పించింది అదేనండి ఏసు చూపించిన పరలోకానికి మోక్ష మార్గం అదేనండి మీ పరలోక మందున్న తండ్రికి కుమారులు ఎండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించండి మిమ్మల్ని ఎవరైనా హింసిస్తే వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయండి అప్పుడే మీరు దేవునికి పిల్లలు అవుతారు అని ఏసు చెప్పిన మాటను ఈరోజు ఎంతమంది క్రైస్తవులు గుర్తించగలుగుతున్నారు చెప్పండి శత్రువులే ప్రేమించమని చెబుతున్నప్పుడు ఏమండి సాటి సోదరులు కదా వీళ్ళందరూ ఎందుకంటే వాళ్ళు చూచి మనం ద్వేషించగలుగుతున్నాం వీళ్ళు వేరండి వీళ్ళు వేరండి వీళ్ళతో మేము కలవండి వీళ్ళతో మేము సంబంధం పెట్టుకోలేవండి ఎందుకండి క్రీస్తు నామాన్ని ధరించిన మనం ఈరోజు మొక్కలు మొక్కలుగా విడిపోయి ఎందుకండి ద్వేషాలు మన మంచి శత్రువుల సైతం ప్రేమించమని ఏసు చెప్పాడు కదండి మరి ఆ ప్రేమను ఎంతమంది అంటే మనం గౌరవించగలుగుతున్నాం వాళ్ళు శత్రువులు కాదు కదా నువ్వు ఏ బైబిల్ నమ్మావో వాళ్ళు అదే బైబిల్ నమ్ముతున్నారు నువ్వు ఏ క్రీస్తుని అయితే నువ్వు ఆరాధిస్తున్నావో పూజిస్తున్నావో వాక్యాన్ని ప్రేమిస్తున్నావు వాళ్ళు అదే కదా చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు అయ్యే ద్వేషిస్తున్నావు ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఇలా ఎటు వెళ్ళిపోతుందండి సరైనదిగా కనబడే మార్గం ఉంది అటువైపు వెళుతున్నావు అని అనుకుని పొరబడుతున్నారు క్రైస్తవులారా మీరు భయంకరమైన ఒక్కర మార్గాన్ని వెళ్ళిపోతున్నారు వ్యక్తులకు ప్రాధాన్యతనిచ్చి వ్యక్తులను బట్టే వాక్యాన్ని అంగీకరించి చివరకు ఎవరో చెప్పిన వ్యక్తి మాటలను విని దేవునికి దూరం అయిపోయే పరిస్థితిని మనం దిగజారిపోతున్నామండి వద్దర్రా క్రీస్తు నేర్పించిన మోక్ష మార్గం అది కాదు ఆయన కోసం ప్రాణం పెట్టింది అందుకోదు మీరు పాపులను తెలిసినా నేరస్తులను తెలిసినా మనం చెడ్డవాళ్ళు మనం తెలిసినా ప్రాణం పెట్టాడు తెలుసా మనల్ని కాపాడి తనంతటి వారిగా మార్చి ఆయనలా మాదిరి చూపించి వెళ్ళాడండి మనం ఆయనలా ఉండాలని మీరు క్రైస్తవులుగా క్రీస్తు పేరును ధరించుకున్న మనం ఈరోజు మన జీవితాల్లో ఎంతవరకు అండి ప్రభువును చూపించగలుగుతున్నాం ప్రేమాన్ని రెండు మాటల చేత రెండు కన్నీటి చుక్కల ద్వారా ఏసు ప్రభుని ప్రేమిస్తున్నామని నోటితో నాలుగుతో చెప్పుకుంటున్నామా కానీ క్రీస్తుని మన జీవితాల్లో మన క్రియలలో చూపించి ప్రేమించలేకపోతున్నామండి చచ్చిపోయిందండి ఈరోజు చచ్చిపోయిందండి ఒకరంటే ఒకరికి ద్వేషం ఒకరంటే ఒకరికి పోటీ తత్వం ఎందుకండి క్రైస్తవ సమాజంలో ఉన్నాయి చెప్పండి కారణం క్రీస్తు యొక్క మోక్ష మార్గం అర్థం కాలేదని మనకే మార్గం అర్థం కానప్పుడు ఎదుటి వారికి ఏ మార్గాన్ని ప్రబోధించగలం చెప్పండి ప్రియులారా ప్రబోధించడం ఎందరో మహనీయులు మహామూర్తులైన వాళ్ళు ఏసు క్రీస్తుని అంగీకరించడానికి ఎవరి సమాజంలో కొంతవరకు భయపడినా బహిరంగంగా అంగీకరించలేకపోయారండి బహిరంగంగా అంగీకరించలేకపోయారు మొదటి శతాబ్దంలో యేసు ప్రభుని కూడా చాలా మంది నమ్మారు కానీ సమాజం నుంచి విలువేయబడదు మేమో అని బహిరంగంగా ఒప్పుకోవడానికి భయపడ్డారండి ఈరోజు కూడా చాలా మంది అంతర్గతంగా యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తున్నారు కానీ బహిరంగంగా చెప్పడానికి వాళ్ళు అడ్డుగోడలు అడ్డొస్తున్నాయి ప్రియులారా అంగీకరించలేకపోతున్నారు కానీ ఈరోజు మనం అంగీకరించామే ఆయన నామాన్ని బాప్తీసం పొందే మనం అంగీకరించామే అందుకు బహిరంగంగా చెప్పడానికి ప్రకటించడానికి ఏంటండి మనకి ఇబ్బంది ఆలోచించండి ఆయన ఎవరినైనా రక్షించగలిగిన సమర్థుడు అండి ఎవరినైనా ఎవరినైనా రక్షించగలిగే సామర్థ్యం యేసు క్రీస్తు వారి దగ్గర ఉంది ప్రియులారా ఏమండి ఒక చక్కని సందర్భాన్ని మీకు చూపిస్తానండి ఒక వార్త అండి ఈ వార్త చెప్పి ముగిస్తాను నేను యేసు క్రీస్తు మోక్షానికి మార్గంగా ఏం చేయగలడు అన్నది దయచేసి ఈ ఈ విషయంలో మీరు చూడగలిగితే మీరు చాలా ఆశ్చర్యపోతారు ప్రియులారా ఏంటో తెలుసా చూడండి ఆంధ్రజ్యోతిలో పడిందండి ఈ న్యూస్ పేపర్ కటింగ్ రెండో ఇరవై రెండో తేదీ ఐదవ నెల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం అండి అక్కడ ఏంటో తెలుసా అండి వాళ్ళు టైటిల్ ఏంటో చూడండి మహాఘోరం చేశాం మన్నించండి అంటున్నారండి ఇంతకీ ఎవరటా మన్నించమంటుంది బస్సు దగ్ధం మృతుల కుటుంబాలకు ఖైదీల విన్నపం ఏమిటి గుంటూరు బస్సు విషయంలో చాలా మందిని బస్సులో ఉంటుండగానే నిప్పు పెట్టి తగలబెట్టారండి కొంతమంది వాళ్ళలో ఎవరో తెలుసా చూడండి కింద చెప్తున్నాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడో సంవత్సరం మార్చి ఎనిమిదో తేదీన చిలకలూరు పేట వద్ద బస్సు దగ్ధం చేసిన సంఘటనలో ఇరవై మూడు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఆ కేసు విచారించిన అదనపు జిల్లా మూడవ జడ్జి తొంభై ఐదో సెప్టెంబర్ ఏడో తేదీ నిందితులు చలపతి రావు విజయవర్ధన్ రావుకు ఉరి శిక్ష విధించారు జిల్లా జడ్జి ఉరి ఖాయం చేశాడు వాళ్ళిద్దరికీ విజయరావు విజయవర్ధన రావు చలపతి రావు ఏమండి హైకోర్టు సుప్రీం కోర్టులో కూడా వెళ్ళారండి పాపం అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి కూడా వెళ్ళారు కూడా కానీ అక్కడ కూడా ఆ శిక్ష ఖరారైంది అని ఉంది చూడండి దీంతో వారు ఇరువురు తమకు క్షమాభిక్ష ప్రసాదించమని అప్పటి నుండి రాష్ట్రపతికి చేసిన విజ్ఞప్తి తిరస్కరించడంతో పాపం చివరిగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆయన కూడా పెట్టుకుంటే పాపం ఆయన కూడా నో నేను మిమ్మల్ని క్షమించలేను అన్నాడండి 
అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారండి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని జరిగించారండి అప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసా ఒక మంచి కార్యక్రమం జరిగిందండి ఎవరు వాళ్ళ యొక్క అలాగ క్షమాపణ మాకు దొరకదన్న విషయం వాళ్ళకి అర్థమైపోయి వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు చూడండి కాగా చూడండి వార్త కాగా గత సంవత్సరం మార్చి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన నుంచి ఏడాది కాలంగా వారి ఇరువురు మృత్యుముఖంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు వారిని ఉరి తీయాలని నిర్ణయించిన సమయానికి ఒక్క రోజు ముందు చివరి కోరిక అడుగుతారు కదండి చేయలేని అడుగుతారండి చివరి కోరిక ఏంటి ఒక్క రోజు ముందు అడిగినప్పుడు మీ కోరిక ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు జైలు అధికారులతో ఏమని చెప్పారండి జైలు అధికారులు ప్రశ్నించగా బ్యాప్టిజం స్వీకరించాలన్నట్టు చెప్పారు ఏం కావాలంటే వాళ్ళకి బాప్తిస్మా మాకు మోక్ష మార్గాన్ని ప్రసాదించే యేసు క్రీస్తుని నమ్మడానికి మాకు బాప్తిస్మం ఇప్పించి ఆయన మార్గంలోనికి మమ్మల్ని పంపడారా వాళ్ళు అడుగుతున్నది బాప్తిస్మం బాప్తిసం స్వీకరించాలని ఉన్నట్టు చెప్పారు వారు చెప్పిన ప్రకారంగా గత ఏడాది మార్చి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ సాయంత్రం వారు బాప్తిసం స్వీకరించారు ఇచ్చేసారండి బాప్తిసం చివరి కోరిక కదా ఆశ్చర్యం చెప్పమంటారా ఆ తర్వాత కొద్ది గంటలకే బాప్తిసం తీసుకున్న కొద్ది గంటలకే వారికి అమరు జరపాల్సిన ఉరి శిక్షపై స్టే రావటం ఇప్పుడు ఆ శిక్ష పూర్తిగా రద్దు కావటం విశేషం వండర్ఫుల్ కదండి నేను బాప్తిసం తీసుకున్న తర్వాత ఎందుకంటే శిక్ష సుప్రీం కోర్టు కూడా కాదని దాని స్టే ఎందుకు వచ్చిందండి స్టే ఎవరు ఇవ్వాలనుకున్నారు తెలుసా ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ న్యాయమూర్తి దేవుడు కూడా ఉన్నాడు పరలోకంలో ఆయన తీర్పు రాశాడు ఏమని నీకు క్షమాభిక్ష నేను ప్రసాదిస్తున్నాను నాయన విజయరావు చలపతి రావు విజయవర్ధన రావు నీకు క్షమాభిక్ష పెట్టాలనుకుంటున్నాను మీరు హృదయపూర్వకంగా ఖైదీలుగా మీరు నేరాన్ని అంగీకరించి క్షమాభిక్ష పెట్టమని మీరు కోరారు కదా మృతుల కుటుంబాలు అంగీకరించకపోయినా ఈ చట్టాలు అంగీకరించకపోయినా నేను తండ్రిగా మీకు జన్మనిచ్చిన పిల్లలుగా మీ క్షమాపణను నేను స్వీకరిస్తున్నాను అని ఏసు మోక్ష మార్గంలోనికి అడుగు పెట్టిన కొద్ది గంటలకే ఏంటి గంటలలో నేను తద్భుతం జరిగిందా క్రీస్తు మోక్ష మార్గం అంటే ఏమనుకుంటున్నారు చలసులు అనుకుంటున్నారు కదా మత మార్పిడి అనుకుంటున్నారు అమ్మాయికులు తెలియని పిచ్చోళ్ళు మత మార్పిడి కాదు అది జీవ మార్గంలోని అడుగు పెడుతున్నారు అయ్యా ఈ మార్గంలోనికి డబ్బునిచ్చి తీసుకురావడం అనేది నీచమైన సంస్కృతి ఈ మార్గంలోనికి ప్రలోభాలు చూపించి తీసుకురావడం అనేది అసహ్యమయమైన సంస్కృతి ఎవరికి పంచాలు చెప్పండి డబ్బు బాధ్యత తీసుకోవడం డబ్బు ఇవ్వాలా గుడికి రావడానికి కోరికలు ఆశలు నెరవేర్చాలా మీరు సభకి రావడానికి మీకు ఆటోలు పెట్టాలా నేను డబ్బులు ఇచ్చా లేదండి డబ్బులు పంచా లేదండి మీకు మీరుగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినడానికి ఇష్టపడి మీరు వచ్చారు ఎందుకంటే మన నిత్య జీవానికి మీరు వెళ్ళాలి అంటే సువార్త ప్రకటించడానికి మీ దగ్గర ఉన్నది ఖర్చు పెట్టకపోతే ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి మీ ఖర్చుతో మీరు రావాలి మీ ఖర్చుతో మీరు వినాలి మీ ఖర్చుతో వీళ్ళు ప్రకటించాలి అవునండి అది మన బాధ్యత కనుక ప్రియులారా యేసు క్రీస్తు బలయాడు ఎందుకో తెలుసా అందరి కోసం ఒకరి కోసమే కాదు క్రీస్తు బలైనది అంటే దేవుడు విన్నాడా వాళ్ళ మొర వాళ్ళ మొర దేవుడు విన్నాడా విన్నాడు అండి విన్నాడు కనుకనే ఏసు క్రీస్తులు స్వరక్షకుడిగా అంగీకరించిన కొద్ది గంటలకే స్టే వచ్చేసింది వాళ్ళకి శిక్ష ఖరారైన దాన్ని కూడా రద్దు చేయబడింది అంటే ఒక మంచి మాట చూద్దాం నూట రెండవ కీర్తనలో ఏమంటున్నాడు నూట రెండవ కీర్తన పైబుల్లో రాయబడి చూడండి ఎంత మంచి మాట దేవుడు మనల్ని ఆదరించే గొప్ప మాట నూట రెండవ కీర్తనలోని ఇరవై ఇరవై ఒకటో వచ్చినాను చూడండి నూట రెండవ కీర్తన ఇరవై వచ్చినం ఇరవై ఒకటో వచ్చినం చరసాలలో ఉన్న వారి మూలుగులలో యునుటకు చావునకు విధింపబడిన వారిని విడిపించుటకును ఆయన తన ఉన్నతమైన పరిశుద్ధాలయము నుండి తొంగి చూచినని ఆకాశము నుండి భూమిని దృష్టిస్తున్నాడు ఏమిటి చరసాలలో ఉన్న వాళ్ళు మొరలే దేవుడు ఉన్నప్పుడు ఏమండి ఖైదులు విజయవర్ధన్ రావు చలపతి రావులు చరసాల్లోంచి మొరబెట్టుకున్నారు తండ్రి మమ్మల్ని క్షమించవా యేసు ప్రభు పాపుల్ని క్షమించారండి వ్యభిచారం అందు పట్టమైన స్త్రీని చూసేవాడు అమ్మా నీకెవరు శిక్ష విధించలేదా వీళ్ళందరూ ఏరి పాపిని ప్రేమించాడు ఆమెలో ఉన్న పాపాన్ని ద్వేషించాడు ఇంకెప్పుడు అలాంటి తప్పుడు పనులు చేయొద్దమ్మా నువ్వు అదండి మోక్ష మార్గానికి నడిపించే ప్రక్షాళన కార్యక్రమం అంతేగాని వ్యభిచారిని చూచి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడి తప్పుడు చూపులతో వేలెత్తి చూపించడం ఈ సమాజం నేర్చుకున్న పని 
అలాగైతే మారరు కదా మరింతగా చెడిపోతారు ఈ సమాజం వారిని సన్మార్గంలో నడిపించడానికి ఏసు క్రీస్తు చూపించిన ప్రేమ మార్గం పాపాత్మురాలని స్త్రీ అని తెలిసిన క్షమాభిక్షతో పశ్చాత్తాపంతో తన పాదాల వద్దకు వచ్చింది గనుక చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు అసహించుకుంటున్నా చేదరించుకుంటున్నా అమ్మా నువ్వు ఎక్కువగా నన్ను ప్రేమించావు కదా నీ పాపాలు క్షమించబడి ఉన్నాయి అదండి ఏసు చూపించిన గొప్ప మార్గం ప్రేమ మార్గం క్షమతో కూడిన మార్గం అది ఎంతో మందిని ఆకర్షిస్తున్నాయి ఎంతో మందిని ఉత్తేజపరుస్తున్నాయి ఏమండి నీ కుడి చెంప మీద కొడితే ఎడం చెంప తిప్పు అన్న మాట మహాత్ముడు ఈ శతాబ్దం పలికింది కాదండి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం మొదటి శతాబ్దులు మన ఏసు పలికిన మాట ఆదర్శంగా మారింది అన్నాడు ఏసు మాటలు కొండ మీద ప్రసంగాలకు ఆదర్శం ఉన్నాడండి మహాత్ముడు అవునండి అన్నాడు ఆయన దేవుని పిల్లలారా ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలిచిన ఏసు మాటలు క్రైస్తువులుగా మనకెందుకండి ఈరోజు ఆదర్శంగా నిలవలేకపోతున్నాయి క్రైస్తువులుగా మనల్ని మనమే భక్షించుకుంటున్నాం కరుచుకుంటున్నాం నీవు 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 వేరంటే నీవు వేరని కులాల పేరట వర్గాల పేరట విడిపోతున్నాం ప్రియులారా కాదర ఇది తగదు మనకి ఇది తగదు మోక్ష మార్గానికి మనం వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనమంతా క్రీస్తు నేర్పించిన ప్రేమ మార్గములో ఒకరినొకరు సహిస్తూ ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తూ సహోదర ప్రేమ కలిగిన వారుగా ఉండి దేవుని సమాజంలో ముందుకు నడవాలండి దేవుని కార్యక్రమాలను జరిగించాలండి భేదులకు సువార్త ప్రకటించడానికి నడుం కట్టి ముందుకు అడుగు తీ అడుగులు పోయాలండి ఎంతమంది చేయగలుగుతున్నారు చెప్పండి ప్రియులారా ఒక మంచి మాట చూద్దాం ముగించుకునే ముందు మధురి యోహాను పత్రిక రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చినం చూడండి ప్రియులారా మధురి యోహాను పత్రిక రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చినం ఆయనే మన పాపములకు శాంతికరమై ఉన్నాడు మన పాపములకు మాత్రమే కాదు సర్వలోకమునకు శాంతికరం ఎవరండి మనం నమ్మిన యేసు సర్వలోకానికి శాంతి కారకుడండి శాంతిని నింపడానికి వచ్చిన మహనీయుడండి అవునండి ఎందరు ఆయన స్వీకరించగలుగుతున్నారు ఎందరు ఆ మార్గాన్ని ఉపదేశించగలుగుతున్నారు నువ్వు నమ్మ మంచిదే నీవు నమ్మిన క్రీస్తును ప్రకటించడానికి నువ్వు ఏం కష్టపడగలుగుతున్నావు డీజల సువార్త ప్రకటించడానికి నీ కష్టాన్ని ఏం దారపోయగలుగుతున్నావు ఈ సుప్రభు అన్నాడు కదా మొదట్లో మనం చదువుకున్నాం నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళాలి అంటే నీకు కొదువుగా ఉంది నీకున్నది అమ్మి బేదలకి ఇవ్వు నీ ధరాన్ని ఖర్చు చేసి ఇటువంటి మహోన్నతమైన కార్యక్రమాలు నీ ప్రాంతంలో జరిగించి అనేక మందిని క్రీస్తు మార్గంలోనికి మోక్ష మార్గంలో నువ్వు నడిపించయ్యా నీవు గుడిలోనికి వెళితే కాదు రాదు మోక్షం సమాజంలోనికి వెళ్ళి ఏసు క్రీస్తు మరణ సమాధి పునరుద్ధారణ ప్రకటిస్తే నీకు వచ్చేది మోక్షం కానీ ఏది చేయాలో అది చేయకుండా నాలుగు గోడల మధ్యకు నువ్వు వెళ్ళి అక్కడే నువ్వు పరిమితమైపోయి అక్కడ వెళ్ళి ప్రార్థించినంత మాత్రాన పరలోకం వస్తాది అనుకుంటే అది మీ పొరపాటు ప్రియులారా ప్రభు ఆ ప్రభు అని నన్ను పిలిచి ప్రతి వాడు పరలోక రాజ్యములో తెలుసు కదా ప్రవేశం పొడు కానీ పరలోకం మందున్న నా తండ్రి చిత్త ప్రకారం తండ్రి చిత్త ప్రకారం ఏసు వచ్చాడు సులు ఎక్కాడు మరణించాడు మరి మీరు మనం మనల్ని చేవాడు నన్ను వెంబడించేవాడు ప్రతి దినము తన సులువా అలాగని రేపు వేస్తున్నాడు ఏదో చెక్క సులువు మెడ మీద వేసుకుని వెళ్ళడం కాదండి ప్రతిరోజు ఈ సులువ భారాన్ని క్రీస్తు గూర్చిన సువార్త ప్రకటించడం కోసం నువ్వు కష్టపడగలుగుతున్నావా నీ చాలా దేవుడు తెలవగలుగుతున్నావా శ్రమించగలుగుతున్నావా ఇది చెయ్యని నాడు యేసు ప్రభు కోసం కార్చిన కన్నీళ్లు వృధా అయిపోతాయండి గుడిలోనికి వెళ్ళి మనం ఖర్చు చేసిన వందలు వందల వేల గంటలు నిష్ప్రయోజనం అయిపోతాయండి ప్రతి దినము ఆయన వెంబడించేవాడు ఆ తన సులువుని ఎత్తుకోమని యేసు చెప్పాడే అదేనండి ఈరోజు ఈశ్వర యొక్క ఉద్దేశం పరమార్థం యేసు మరణించడానికి ఆయన మరణంలో ఉన్న మహాసత్యం మనల్ని కూడా మోయమన్నాడే గుడిలోనికి వెళ్ళొద్దరు కాదు వెళ్ళండి నేర్చుకోండి నేర్చుకున్న తర్వాత సమాజంలోనికి వెళ్ళండి ప్రకటించండి మరణించబడిన క్రీస్తు మరణ సమాధి పునరుద్ధారాలు ప్రకటించండి ఇదండి మనం చేయవలసింది అదేనండి ఆయన చేసిన బలియాగాన్ని ప్రకటించడానికి మనం కూడా బలియాగమై తీరాలి క్రీస్తు మన కోసం బలి అయినప్పుడు మనం బలి కాలేమా ఈ సమాజం కోసం ఈ సమాజం కోసం బలి కావాలి అంటే ఎలాంటి బలి నీ సమయాన్ని బలి నీ ధనాన్ని బలి నీ ఆరోగ్యాన్ని బలి నీ కుటుంబాన్ని బలి అబ్రహాం బలి ఇచ్చాడు ఇసాకుని ఎలా ఎలా ఇచ్చాడు ఇసాకుని బలి ఎలా ఇచ్చాడు కట్టెల మీద పడుకోబెట్టి కత్తెత్తి నరికేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు కానీ ఆగునాయన నీ మనస్సు నాకు అర్థమైంది నువ్వు సిద్ధమైన మనస్సు నీ కుటుంబాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా నేను అడిగిన వెంటనే నీకున్న ప్రేమించిన ప్రియమైన కుమారుని నాకు ఇవ్వడానికి వాగ్దాన పుత్రుని బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డావు 
ఈ రోజు మనం అలా క్రియల ద్వారా ప్రేమించగలుగుతున్నామా దేవుని మన పిల్లల్ని బాగా చదివించుకుంటున్నాం మనం బాగా సంపాదించుకుంటున్నాం పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకుంటున్నాం బాగా సుఖం వేస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు సులువు మరణం గుర్తొచ్చినప్పుడు రెండు కన్నీటి చుక్కలు రాలుస్తున్నాం ఆయన కోసం ఇది న్యాయమా ఆ రోజు ఏసు అన్నాడు కదా అమ్మలారా నా కోసమే కాదర్రా మీరు గుడిలోనికి వెళ్ళి ఏడవలసింది ఏసు క్రీస్తు చనిపోవడం మాత్రమే కాదు మీ కోసం మీ పిల్లల కోసం కుటుంబాలు కుటుంబాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి కుటుంబాలు కుటుంబాలు దేవునికి అందకుండా భయంకరమైన నరక గుండానికి జారిపోతున్నాయి మోక్ష మార్గానికి రాకుండా పోతున్నాయి ఆ కుటుంబాల కోసం మీరు ఏడవరా ఆ కుటుంబాలు నా దగ్గరకు రావాలి అని మీరు కష్టపడరా ఏడండి మీకోసం ఏడండి మీరు చేయలేకపోతున్నందుకు ఏడండి మీ పిల్లలు చేయలేకపోతున్నందుకు ఏడండి నా కోసమే కాదు మీకోసం మీ పిల్లల కోసం ఏడవండి అన్నాడు ఎంతమంది అండి దేవుని ఊడ్చి ఏడగలుగుతున్నా ఈరోజు అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనకి ఇల్లు లేదని పెళ్లి కాలేదని పిల్లకు జరగలేదని ఉద్యోగం రాలేదని ఏడుపులే కదండి దేవుని ముందు ఏడుస్తున్నాం మన కోసం ఏం ఏడుస్తున్నాం చెప్పండి మన కోసం ఏడమంటే మన అవసరాలు తీరలేదని ఏడమరలేదండి దేవుని పని చేయలేకపోతున్నందుకు ఏడవాలి మన పిల్లలు దేవుని కోసం బ్రతకలేకపోతున్నందుకు ఏడవాలి ఎందరో గుడికి వస్తారు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లలు రారు మన దేవుని ఏడు నేర్చుకోవడం మన పిల్లలకు నేర్పించాం మనం దేవుని పిల్లలు ఆలోచించండి మోక్ష మార్గానికి మనం వెళ్ళాలి అంటే క్రీస్తు ఒక రోజు బలి మిమ్మల్ని మోక్ష మార్గానికి నడిపించినప్పుడు ఈ రోజు మీరు కూడా మోక్షానికి వెళ్ళడానికి బలి కావాలి మీ జీవితాలు బలి కావాలి మీ ప్రాణం పెట్టుబడిగా పెట్టాలి యేసు క్రీస్తు ఎలాగైతే తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడో మనం కూడా ఈ మానవ సమాజం కోసం ఈ తోటి సహోదరుల కోసం ప్రాణం పెడదామండి ప్రాణం పెడదామండి ఆ ప్రాణం పెట్టడమే మన కష్టాన్ని ఖర్చు చేయటం కష్టార్జితంతో వచ్చిన ధనాన్ని దేవుని సేవ కోసం వేయపరచటం ఇవేనండి బలవ్వడం అదేనండి సిరువును మొయ్యటం దేవుని పిల్లలు ఆలోచించండి ఈ రాత్రి నిజమైన క్రీస్తు బలియాగానికి అర్థం అది మీరు చెప్పాలి మీ జీవితాల్లో నెరవేర్చి చూపించాలి చేద్దామర్రా అనేక మందిని మోక్ష మార్గం వైపు నడిపిద్దాం ఆయన బలి వృధా కాకుండా మనం కూడా సమాజంలో దేవుని కోసం బలి అవ్వడానికి మనం మన కుటుంబం మన సంఘం కంకడం కడదామండి గొప్పల కోసం కాదండి పేరు ప్రఖ్యాతల కోసం కాదండి ఆస్తుల కోసం కాదండి పరలోకంలో స్వాస్థ్యం కోసం మనమంతా సమిష్టిగా శత్రువు అనే ఏ ఒక్కరిని చూడకుండా ఏ భేదాభిప్రాయం లేకుండా అందరినీ ప్రేమించుకుంటూ అందరినీ కలుపుకుంటూ వెళ్ళిపోదామండి ఈ సమాజంలోనికి అదే క్రీస్తు కోరుకున్న నిజమైన బలి